sağa geldik. Kusko'dan burası 33 km uzaklıkta. Hemen yarım saatten daha az bir sürede geldik. Her yer gibi buranın manzarası çok güzel. Evet, Kutsal Vadi'deyiz. Kutsal Vadi'nin başından başladık. Pisak, kelime anlamı olarak Pisaka'dan geliyormuş. Pisaka'da e, Peru'nun bu bölgesinde alaca karanlıkta uçabilen ve görülebilen bir kuş türüymüş. Kutsal Vadi denilen yerin sadece bir bölümü. Burası küçük bir kasaba. E, bayağı güzel bir kasaba. Salı, Perşembe, Pazar'da yer, yerel yerlerin yaptığı pazarlar varmış. Tam Salı gününe denk geldik. Çok şanslıyız. Evet, şimdi pazara mı gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Evet, artizanal el işi marketiymiş burası da. Bir sağın, bakalım nasıl. Gökhan Demin üstünde bunu aldı. Alpaka'dan. Al Alpaka günü. Alpaka günü. Şimdi bakalım neler göreceğiz burada. Evet, pişman olabilir mi aldım şeye? <gülüyor> Arkada artizanel pisa geldik. Salı, Perşembe pazar olan yerlilerin pazarı şanslı olduğumuzu söylemiştik. Burada erkek ve kadın gördüğünüz Cidiri. gibi. Bunlar ne? Bunlar ne? güneş tanrısı. İnkiler. İnti. İnti. İntiler. Kaç tane inti var? Ben, o, biz, siz, onlar hepimiz güneşiz. <gülüyor> Baya güzel şeyler var burada. Evet, çok güzel. Pişim, pişimden pişman oldum gibi. Oldun mu? Evet. Yok olmadım daha. Daha güzel bir şey görmedim evet. <gülüyor> 130 sollük pançayı 80'e 70'e indirdik de insanın keyifli olmuyor ince de. Daha 50'ye inmek istiyorsunuz. İtalya'da görmemiştim. Empanada fırınıymış bunlar. Empanada yapıyorlar içinde. Her yerimiz duman oldu. Meydanında böyle küçük sevinim meydan kilisesi restoranlarıyla. Ve etrafında dağlarıyla. Çurru alacağız, jiletimizi <gülüyor> aldık. Kocaman çurru, içinde de manhar var. Gösterelim size, şurada pişiyor. Sen <gülüyor> konuş da. O kadar güzel gözüküyor ki bizim lokma var. Hamur kızartması. Evet, hamur kızartması. Aynı lokma gibi ama içinde alfores. <gülüyor> Pardon, manhar var. Güldüler. Kamerayı gösterdim, gülüyor. Ben çok çirkin bugün ya. Evet, kurru zamanı. İçinde manhar varmış. Ama dünkü yediğimiz daha lezzetliydi sanki ya. Evet. Böyle bir şey var. Biz pisağı çok sevdik. Her şey için pisak diyoruz. Kurru içinde. <gülüyor> Ben kazakamı aldım. Ezgi de pançosunu aldı. Hostele doğru dönüyoruz. Rengarenk olduk. Bayağı hippilerin takıldığı bir hostele gidiyoruz. Hostelde kalıyoruz. Ee, bakalım bu bir akşam mı kalırız, iki akşam mı kalırız? Yaklaşık bir kilometre yürüyeceğiz. Ondan sonra... Evde... Seve seve yürürüz. Oh mis gibi hava ya. Kusku bayağı turistik bir yer. Burada da turist var ama çok fazla yok. Rahat ettik. Bir de dağlarla çevrediyiz. Evet, öyle Atlar, güzel. inekler, köpekler. Kuskoyu da çok sevdik ama burada evet. Hayvanları özlemişiz. Hayvan. Evet, kaldım. Sosyali göstermek isterdik ama e, birçok yabancı kendi aralarında gruplaştılar. 10 tane İsrailli ayrı bölgede, 3 <gülüyor> tane Japon ayrı bölgede, Hı. Almanlar, Fransızlar, herkes. O yüzden hiç çekme, gösterme isteği duymadık. E, sadece bir müzik yaptık. 
e, kendi aramızda. Evet, hostel oldukça e, güzel, huzurlu aslında. Hani çok farklı e, ülkelerden insanlar olması rağmen güzeldi ama belli bir süre sonra tabii e, tüm milletler birbirini bulmaya başladı ve e, rahatsız edici olmaya başladı o kaynaşamama hali. Evet, biz de bugün çıkış yapıyoruz. E, gidiyoruz yeni yollara, yeni yollara. Yamuldu. Notre Dame'ın ezgi oldum ben burada. Notre Dame'de... Ee, yani Kalkada sadece bir iki saat geçireceğiz. Sonra buradan... Evet burası çok küçük bir yer. Pek bir şey yok. Burada kalmayacağız akşam yani. Bir iki saat geçirip buradan başka bir yere geçeceğiz. <gülüyor> Yükseklik bir saat kadar değil. 2600 metre kadar. Çok yüksek bir yer değil burası. Bir saat aşırı yüksekti ama. <gülüyor> Köy meydanında tiyatro oynuyor. Tiyatro oynuyor oynuyorlar. Tiyatro oyunu oynuyorlar. Biz de yüklerimizle izliyoruz. Çok şanslıyız. Tam zamanda denk geldik. Kalkada sadece 3-4 saat kalacağız ama Kalkada yemek festivali zamanıymış. Kadınlar bildiğiniz arpa dövüyorlardı yerde. Erkekler de dans ediyorlardı etraflarında. Yine başladı. Ellerinde arpa. Evet hasat zamanı geliyor. Ama çok güzel. Senesiymiş. Ee, herkese bunlardan dağıtıyorlar. Ee, bunun içinde mısır, çilek e, ve üzerine de biraz tarçın e, koyuyorlar. Bayağı lezzetli bir şey. Ama mısırın rengi çok önemli. Burada...
burada sarı mısır, kırmızı mısır e, onlar var. E, mor mısır yok. Mor mısırdan yaptıklarının tadı çok farklı çünkü. Ya ben mor mısır bayağı seviyorum. Ben de seviyorum ama buna da bayıldım. Hepsi ayrı güzel. <gülüyor> Kalka, şimdi Urbamba'dayız. Hepsi kutsal vadede bulunuyor bu üçünün. Bundan sonra olan Taytamba var ama e, Urbamba'ya yakın e, İnka kalıntıları var çok yakın. 3-4 kilometre, işte 10 kilometre kadar yakın farklı yerler. E, şu an meydandayız. E, çok bir şey yok Urbamba'da dediğimiz gibi. Meydanın adını söylemiyoruz. Artık tahmin ediyorsunuz. Evet, bile de darmaz. Kusku'dan bir saat uzak. Zaten burası. Urbamba marketi oldukça ucuzdu. Şaşırdık çünkü e, Kusko'daki marketlerden e, daha ucuz. Kusko'ya ucuz diyorlardı. Evet, Kusko'da e, 30-35 liraya yediğiniz şeyi burada fazlasıyla 22-23 liraya yiyebiliyorsunuz. Evet. İkisi de çok uygun zaten. Peru genellikle uygun yemek diye. konusunda oldukça uygun. Evet. Burası bayağı devasa bir marketmiş. <gülüyor> her şeyi de her bölgede büyük. Devasa marketler Hayır, var, işte. bayağı da ucuz. Urbamba marketini küçücük sandık, sadece üst katı gördük. Sonra bir karşımıza çıktı alt kat. Hmm. Burada ama patates çeşitlerine bak. Bayağı patates çeşitliliği bol. Bir defa bu kadar bol patates çeşitliliği gördüm. Nanlısız. Çilekler. Bu küçük daha çilek değerli çıka yapıyorlar. Arkamızda e, hayatımızda ilk defa gördüğümüz iş ilanları sayfası. Bizim sarı sayfalar gibi böyle gazete ilan vermişler. Gazete dükkan büyük dükkan. <gülüyor> Arıyorlar. Restoranda servis görevlisi evet. vesaire. Ee, hasta bakıcısı. Her şey yazıyor. Evet, koloni döneminin balkonları, kapıları e, bizi Kutsal Vadide de bırakmadı. Pisak da aynı şekilde, Urbamba da aynı şekilde. Hatta Kalka çok daha küçük. Orada da e, yine e, balkonları ve kapıları, pencereleri gördük. Urbamba'da kaldık. Urbamba'dan yola çıktık ve Paçar'a geldik. Ee, yine Perular gibi halk otobüsü kullanıyoruz. Ee, Paçar, Urbambamba'ya sadece 20 dakika uzaklıkta ve olan tam Tayboya da yakın 20 dakika. Tam ikisinin arasında yani. Biz e, iki gün kalmak için Oyantay tam boya gideceğiz. Evet. Ee, burada da bazı kalıntılar varmış. Demir yolları, nehir, dağlar bir arada. Hatta şu an İnka Köprüsü'nün üstündeyiz. Ben zıpladım bakın bu İnka Köprüsü. <gülüyor> evet. Bunun evet. e, kolonları, temelleri de İnkalardan kalmaymış. Tabi üzeri muhtemelen ahşap. Sağlam İn... olduğu için korkmuyoruz. Evet, burada da raylarımız var. Böyle are konak yerlerinde e, kafeler var. Yerler buluyoruz. Buraları çantayı bırakıyoruz. Sonra yola devam ediyoruz. Sonra alıyoruz çantaları. Gideceğimiz yere gidiyoruz. Evet, yukarıda yine sol tarafta İnka bayrağı, LGBT bayrağını andıran, diğer tarafta da Peru bayrağı. Buradaki Kusko'daki bütün neredeyse bütün her yerde bu iki bayrak dalgalanıyor. Yerel seçimler var Peru'da. Burası küçük bir kasaba, paçar kasabası. Ona rağmen her yerde afişler var ama hiçbirisi güven, güvenilir gözükmüyor tiplerin. Yani emlakçı afişi gibi. Tren yolundan yürümeye başladık. Maça Piçu'ya çıkarken de 2 saatlik tren yürüyüşü yapacakmışız. Önceden bir hazırlık 
Şu anda bir kiliseye doğru bu tren yolundan gidiyormuşuz. Bakalım. Evet ama biraz tehlikeli. Tren gelirse hemen yana kaçın diyor. E diyor. Perullar. <gülüyor> Tüm Perullar diyor. Yani doğa gezilerinde anlatılacak pek fazla bir şey yok. Ama genel olarak Peru hakkında bazı şeyler söyleyebiliriz herhalde. Evet. Ne söylemek istersin? Mesela şunu söylemek isterim. Peru'da insanları gayet sevdik. Çok sıcak kanlar. Ama maalesef e, turizm hakkında çok çektik. Ve buradaki tüm turistler çekiyor. Yani Avrupalısından Asyalısın, Afrikalısı çekmiyor sanırım. Yok zaten burada. Neyse. E, şöyle e, turistik olmayan yerlere bile para almaya çalışıyorlar. Ezgi tren yolunda geri dönüş için otostop çekeceğini söyledi biraz önce. Tren otostop çekecekmiş. Evet. Paçar'da İnka kalıntılarının oradayız. Tren raylarından yürüyerek kiliseye ulaşmaya çalıştık. Tepede kilisenin kalıntıları var. <gülüyor> Çok yorgunuz. Evet bu kadar yola değdim. Hayır değmedi tabii ki. Sadece taş taş üstünde yıkılmış. Kalıntılar. <gülüyor> Kalıntılar <gülüyor> Ezgi düştü. Ezgi'ye yardım ediyorum. Evet, yani benim için pek bir anlamı yok. Yürüyüş oldu, manzara güzel ama bu kalıntılar bilmiyorum. Ee, burası e, seremoni tapınağı, bir kilise değil aslında. İnkalar için. Donde hacen ofrendas a la a los cerros, a los sapos, a los a los dioses de los andes. Burası e, İnkaların e, tanrılara tapındığı yer. Ee, gördüğünüz gibi burada da e, orada da tapınakları gösteriyor. Tapınacakları yere. Las ofrendas se hacen mayormente en dulcecitos, coquita, este, todo lo que tú puedas entregar a la al esto, al a la tierra o a la pacha como se le llama. Gracias. burada koku yaprakları daha çok kullanılıyor törende. Buraya da aynı şekilde kirişlere koku yapraklarını koyuyorlar. Burası aya tapındıkları bir tapınak. Ee, kollarını yukarı kaldırarak buradan aya tapınıyorlar. Luna. Burası da tapınağın küçük bir bölümü kalmış olan. Yine aynı şekilde burada da koko yapraklarını koymuşlar. O zamanlarda inkalar koyuyormuş aya tapınmak için. Tapınağın küçük bölümü. Tapınağa çıktık. Ay tapınağı. Herkes buraya kilise, eski bir kilise diyor ama. Eglesia diyorlar. Eglesia diyorlar. Fakat kilise değil, bir tapınak. Hristiyanlığın tarihini bu topraklarda muhtemelen geriye çekmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Hatta ay tapınağı yani içeride anlatıyorlar. Ellerinizi yukarıya kaldırarak aya tapınıyorsunuz. Yani inkalar tapınıyormuş. Ve koko yapraklarını o küçük kolonlara koyarak bazen de tanrılara hediyeler sunarak ay tanrısına tapınıyorlarmış. Evet. Evet şimdi o yantay tam boya dönme zamanı. Karşımıza da çadır kapsüller var. Valla bayağı ürkütücü duruyor benim için. Senin için Ezgi'cim? Ürkütücü duruyor evet çünkü bildiğiniz küçücük böyle ilaç gibi birbirinin üstüne düşecek gibi. İlaç gibi birbirinin üstüne düşecek gibi. Daha asılı. Daha asılı. Güzel yorumlar Ezgi'den. Teşekkür ederiz Ezgi'cim. Her zaman. Şu anda Oyantay, Oyantay Tambo'dayız. Oyantay Tambo. Evet, ismi çok ilginç. Ee, aslında yerler buraya Oyanta demeyi tercih ediyorlarmış. Ee, ama ismi Oyantan Tambo olan küçük bir köy burası. Ve çok turistik, nedeni de Machu Picchu'ya yakın olması. Oyantay... Sadece e... nedeni o değil tabii ki. Burası İnka kalıntılarının hala en fazla aslını koruduğu yerlerden bir tanesi. Oyantay Tambo'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi de İspanyol akıllarında İspanyolların geri püskürtüldüğü tek yer. Kelime anlamı olarak Ollantay 
Inka hükümdarlarından biri olduğu düşünülüyor. Tambo da e, gezginlerin Inka yolunu takip ederken konakladıkları dinlenme yerleri. İnkalar zamanında kalan bu binaların altındaki taşlar buraya Urbamba taş ocağından Urbamba nehri boyunca taşınarak gelmiş. İnka ustaların e, kullanışlılığı geri plan atıp e, sütlemelerle e, daha cazip hale getirdiği tek şey e, su kanalları. İnka mimarisi üç temel kavram üzerine inşa ediliyor. Hassaslık, kullanışlılık ve sadelik. Sadelik ve e, kullanışlılık kısmının en uygulanmadığı, en önemsenmediği yer de su kanalları. Oriental Tambo kasabası İnka şehir tekniğinin en iyi örneklerinden şehir planlamasının. Şehir planlamasının en iyi örneklerinden bir tanesiymiş. Öyle <gülüyor> Karşımızda da şimdi e, İnka kalıntılarının en büyüklerinden var. E, burada güneş tapınağı ve kale inşa edilmiş. <gülüyor> evet, Olden Titan moda İnka kalıntıları. Herkes Machu Picchu'dan bahsediyor ama burada çok fazla şey var gerçekten Peru'da. Özellikle Kutsal Vadi'de. Olden Titan bunun önemi küçük bir kasaba ama İnkalar buraya kale inşa etmişler, güneş tapınağı inşa etmişler. Sağda gördüğümüz o küçük kalıntı İnkaların deposu, patates, soğan, arpa gibi yiyeceklerini o depoya koyuyorlarmış. Hala kalmış depoları bile. Evet bu yolu yürüyerek geldik merkezden. Baya korkutucuydu. Buranın giriş ücreti yok. O yüzden güvenlik bariyerleri de bulunmuyor. Bayağı çıkmak tehlikeli olabilir. Evet, sadece olabiliyor. tahta bir korkuluk koymuşlar ama o da yeterli değil. Çoğu yerinde yok. Tahta korkuluk da zaten sallanıyor. Oyan Tanitambo'nun eteklerinde, yani Ant Dağları'nın eteklerinde eskiden İnkaların depo olarak kullandığı bir yerdeyiz. Burayı buzdolabı olarak kullanıyorlarmış. Patates ve mısır için. E, nemi sevmediği için pirinç olmadığını söylüyorlar. Karşıda gördüğümüz e, inka kalıntıları. Oriental Taibo'daki iki tane kalıntıdan biri şu an üstünde bulunduğumuz bir kalıntı. Depo olarak kullanılan. Karşıdaki de tambo olarak kullanılıyor. E, tambo e, dinlenme yeri. Özellikle şamanlar için. E, şamanlar karşıdaki tamboda kalarak yürüyorlar, dinleniyorlar. <gülüyor> Artık ne yapıyorlarsa güzelce zaman geçiriyorlar. Of iniş macerası başlasın. Bakın korkulu <gülüyor> dakikalar benim için. Bence inmeyeceğiz. Akşam buradayız. Sabahlayacağız. Ben diyorum ki zaten yüzyıllardır depremlerle yıkılmamış. Deprem olursa ilk sığmamız gereken yer burası. Yukarı çıkana kadar çaba sarf etmeyin. Burada depremi bekleyelim. Dikkat et. Macera dolu pero. Ya. Ya. Hadi. Uf. Evet, şuraya çıktık. Aa köye indik. Çok mutluyum. Ne güzel. Yanımdan kanaldan su geçiyor. Rahatladım ya. Ben bu Ant Dağları'nda yükseklik korkusu başladı bende. O yoktu orada. Peru'da başladı yükseklik korkusu. Ee, bizim Slovenyalı bir arkadaşımız 6500 metreye çıkmışlar ama onlar dağcılar. Ee, sonra 6500 metre Huaraz'da çıktıktan sonra kusmaya başlamış. En sonunda kan kusmuş. Neyse en sonunda doktora gidince anlamış ki e, midesinde küçük bir e, çizik e, yara var. Endoskopi kolonoskopi olmuş evet. ve endos kolonoskopi olmuş. İkisinde olmuş. Endoskopi kolonoskopi olmuş. Toplam 1000 euro harcamışlar. Evet. Yani sadece e, ilaç masrafları ve bu endoskopi için. Evet ve yani Slovenya'daki sağlık sigortası öde ödemeyi reddetmiş. Biz de aynı şekilde Türkiye'de sigorta yaptıramadık. Çünkü asla yoldayken ödemiyorlar. Geri dönünce faturayla gelin gösterin bize o zaman ödeyebiliriz diyorlar. Evet bir de bu yani dahil olduğu e, hastalıklar veya başınıza gelen şeyler çok küçük kapsamlı şeyler. Evet. O yüzden anlamsız geldi. Evet, Başımıza bir şey değil. gelmez umarım. Şili de çok pahalıymış. E, Şili'deki insanlar e, hastane masraflarının çok pahalı olduğu için e, Peru'ya geliyorlarmış. <gülüyor> Neyse dur. <gülüyor> Peru'dan çıkmadan hasta olalım olacaksak. Bunu demek istedi sanırım. Galiba düşeceksen <gülüyor> burada düşeyim. So the flash is in the dark. 
colors on the wall Bright against the monochrome Where I felt so small I drew the curtains up Pulled away the blinds Heard a rushing wind Through the windows of my mind And I began to glow İnka yapılarında e, taşlar e, zemine doğru kalın ve büyük, yukarı doğru çıktıkça e, küçülüyor ve keskin ve inceleşiyor. E, bunun nedenlerinden bir tanesi estetik, diğeri de sağlamlık. E, aynı zamanda burada gördüğünüz gibi kapılar veya pencere, bazı pencereler ikiz kenar yamuk şeklinde. E, bu İnka mimarisini temsil ediyor aynı zamanda. Görülüyor mu bilmiyorum ama ikiz kenar, bu dikdörtgen gibi gözüküyor. <gülüyor> ha şurada olabilir belki. Bu devasa taşlar, e, o zamanlar çelik ve demir kullanılmıyormuş. Devasa taşları normal büyük kayalardan nasıl koparıldığı hakkında çok fazla teori var. Ama genellikle kuvars uçlu e, aletler kullanılıyor. Veya ahşap şu anda aynı şekilde kullanılıyor muhtemelen. Ahşap e, ıslak kamaları büyük kayaların çatlaklarına sokup öyle ayırıyorlarmış. Kaldım sosyalde bir köpek var. Bu punk köpekler peri özel. Şöyle bak, sen nasıl asi bir şeysin, çok asi bir hayvan. Puma Marka köyüne geldik. Evet, Puma Marka'daki inka kalıntılarını görmek için geldik. Biraz geç çıktık ama e, yine halk otobüsüyle perullarla geldik. Hatta iki tane perulu kız benim kucağımda oturdu. Biri 5 yaşında, biri 2 yaşında. Ya bunları <gülüyor> videolarda göstermek isteriz ama işte... Ee, o anı bozmak istemiyoruz sadece paylaşmak için. Siz, yani yaş paylaşmak istiyoruz ama Evet çekilecek <gülüyor> bir oluyorlar ama yani e, hani onları rahatsız etmek de istemiyoruz. Evet. evet yukarı doğru e, harabelere doğru yine Inka. Kalıntılarına Nadu. tırmanış var şu an. Şimdi burası e, olan Taytambo'dan yürüyüş mesafesi 2,5-3 saat. Ee, biz halk otobüsüyle 20 dakikada geldik. Taksi çok pahalı bu arada. Çok fazla istiyor. Doğru yerden istiyor. gidiyoruz acaba? Ee, öyle gözüküyor. Herhalde. Her yer domuz var. Evet, Perulu insanları çok kızdığımız zamanlar oluyor ama böyle köy, köye geldiğimiz zaman, köylü insanlarla beraber yolculuk yaptığımız zaman evet. ya diyoruz işte turistik bölgelerden uzaklaşınca e, gerçekten çok güzel insanlar. Çok tatlılar gerçekten. Ama öbür türlü turistik bölgeye girdir, girdiğimiz zaman da Sizi tam tersi için. bu ne ya diyoruz. Yani evet. o, bu kadar yozlaşma olamaz. İşte çürümüşler falan filan diye kızıyoruz. <gülüyor> Yere bak. Ya, ya, yavruları da pek sevimliymiş ya. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Çok kötü kokuyorlar. Ha? Çok kötü kokmuyorlar. Çamura var atmışsın. Şu sağdaki çok garip bakıyor. <gülüyor> ya adam köpten düşsen de bir şey olmaz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. İnkalar bizi mahvetti ya. Bu inkalar var ya, ciddi anlamda. Ne? Knockout. Yoruldum, bittim. Ezgi gördüğü yerde indirir bir inkayı. O serinedik valla. Püf. Bu arıtma. Arıtma suyu mu acaba? Bilmiyorum, çabuk geç. Oh, kafama geldi. Ariba ariba dediler yukarıya doğru. Ariba yapalım Aa, bakalım. Sıcak, soğuk, hepsi bir arada. Ne yapacağımı şaşırdım. Çok cool bir atıştı o. Külhan Bey ile. Peru için e, puma e, kutsal bir hayvan. Burada birçok şey puma ile başlıyor veya puma ile bitiyor. Puma'nın hikayesi neydi? Evet, Puma markada. Ha Puma'nın e, hikayesi neydi? Ha, uzandığınız zaman yere e, gerçekten bir Puma göreceksiniz diyorlar. E, bakalım o Puma'yı görebilecek miyiz? Biraz geç geldik. Uzanabilecek miyiz? Soğuyacak mı? Hava saat 4 çünkü. 
Akşam Zaten 24. Evet. 6'da hava kararıyor. Geriye dönüş otobüsünü bulamazsak burada kaldık. Yani bu markanın hakkını vereceğiz. Ya da Puma'yı marka haline getireceğiz. Olmadı. Puma. Aa burada ayrıca Puma markası da çok fazla kullanılıyor. Evet. Peru'da. Ayakkabılar falan hep Puma. <gülüyor> Valla bir gün bayılacağız. Düşeceğiz bence bu irtifa hastalığından. Çok yükseklere çıkıyoruz. Dün 4100 metreye tırmanmışız. Haberimiz yok. Köylü bir amcam bize inerken koko yaprağı ister misiniz diyor. Ben de güldüm. Niye yani inerken koko yaprağı alıyoruz? Çıkarken alacaktık. Çıkarken kimse yoktu şansımıza. Yine koko yaprağı yok. Yine yalnızız. Gökhan bana teslim, ben Gökhan'a teslim yapacak bir Arabesk, şey yok. Arabesk sanatçı Ezgi, Ezgi Eren. Eren. Çıkış var mı çıkış? Yani yok. Şuradan tırmanabilir miyiz acaba? Yanlış şu bence bu. Kalıntı bir. Kalıntı iki. Aa, köylüler bu yolu gösterdi ama Oha boğa bana çok pis bakıyor. Koşup vurabilir mi bana? Vurur valla yaklaşma. E sen niye yaklaşıyorsun? Sen çekiyorsun adamı gözüne bak. Adam Adama bak. Yakan çekme şunu. Ya saçma ne olacak kamera etkisi mi? <gülüyor> Fotonlar. Ezgi bence koş. Koşmaya başladığın zaman sen de koş. Buenos dias. <gülüyor> Baktım bir. <gülüyor> kanal boyunca ilerleyin dediler. Burada kanal var. O manzara da var. Ezgi bir şey yapıyor. Hayvanlarla iletişime girmemek lazım. Gö Göz temasından kaçın. <gülüyor> Boğa güreşlerinde ilk öğretilen şey. Ezgi yıllarca matadorluk yapmış İspanya'nın Sevilla bölgesinde. Ya hayvanın gözüne gözüne bakıyor. Hayvanın gözüne bakarsa hayvan rahatsız olur yani. O manzara gel. Böyle bir yere çıktık. Yine her zamanki biz sadece biz varız. Bizim Yok. için özel ayırtmışlar burayı. Köy yapmışlar, kasaba kurmuşlar. O yay tam, tam bodu. Bir gün daha kalmamızın nedeni bu. İnka harabelerini görmek. Puma marka harabeleri. İnka harabeleri. Bakalım değecek mi? Değecek bence. Her gün tırmanış yapmak da çok görüyor ya. Vay bu boğa gibi. Gözleri de bir garip bakıyor. Ne çıkayım abi? Aha geliyor. Geliyor kaç. Gelmiyormuş. Erkeklerin ilk kuralı. Kadın erkeği arkada bırakacaksın. Keçi yolu bulduk burada. Keçi bokunu takip ederek devam ediyoruz. Ya gerçekten biz insan yolundan hiç gidemedik ya. Hep keçi yolundan gidiyoruz yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil aslında. Belki de gerçek yol budur. Ha? Belki de gerçek yol budur Ezgi. Evet. Yolumuzu bulduk Gökhan. Mirador 1. Bakıyoruz. Evet, artık bu manzara alıştık. Pek etkisi yok bizim üzerimizde ama yine de güzel. Yanımıza mandalinalar, ton balıkları, manhar, e, ekmek, granadilya, domates, bir de marakuja. Tamam işte, marakuja ve granadilya. Su. En sevdiğim iki meyve buradaki. <gülüyor> ve ucuz. <gülüyor> ve en büyüğü bu galiba değil mi? Hah. Kapıyı açıp kapat diyorlar. Hadi. Bunu söyle istersen. Söylüyorum zaten şu anda. Alpakalar için kapanmış. Alpakalar için. Namalar için. İçeride mi dışarıdalar mı alpakalar? Alpakalar dışarıdalar. İçeri Alpaka içeri girmesin diye. Lamalar. Nasıl ya? Evet. Alpakalar girsin. Oo, Alpakalara özgürlük. Gelsin. İnanılmaz bir yer ya. Şimdi alpakayı bırak diyor koş. Hmm. Şuraya bak. Vay. Aa, şimdi hissediyorum işte. Hadi oturalım. Şurada ortada bir atış yakalım. Oo, Et pişirelim. Ya, Şurada da lamalardan süt. Lama sütü var mı ya? Lama sütü bir şey var mı? Bilmiyorum daha keşfedemedik ama vardır. Ya, yani burada lamanın kalbini satıyorlar. Lama kalbi. Sokaklarda daha yemedik. Yemeği de düşünmüyoruz. Bilmiyorum düşünmüyoruz. Şu. 
duvarlardan bakalım nasıl gözüküyor. Valla imparatorluğun hakimi hisseder tabi insan kendini burada. Çubuğunun asasını diker. Kimse yok ya ne kadar güzel. Tamamen sadece bize ait. Güvenlik yok, turist yok. Bir de bütün Latin Amerika boyunca bizi takip eden manhar var. Bu e, süt reçeliymiş. Her yerde var, her dükkanda var. Hatta bütün tatların içinde, ortasında, yanında, üstünde var. Pastaların içinde. E, bayağı lezzetli bir şey. Evet, bir manharı çok sevdim. Yani market ürünü olarak. Bir de seba da var. E, arpa içiyorlar. Kahveye çok benziyor ve sağlıklı. Yüzde yüz doğal yazıyor üstünde. Yazıyor ama nesne ürünü. Tabii <gülüyor> ki doğal değil. Ürünü. Bu da nesne ürünü. <gülüyor> Bu da nesne? Halbuki evet. nesne değil. Bonne ama yazıyor. nesne Bonne. olanı var daha çok. Hı. Aha. Şöyle bir süt reçeli gibi bir şey. Güzel ama tadı. Baya. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. İnka, İnka topraklarında manar yemek. İnka kalıntılarının arasında mandalina yemek. Evet. Buyurun. İnka kalıntılarının arasında domates yemek. Tuz da yok yanımızda. Abi. İnkalar e, etobur mu otobur muymuş acaba? Bilmem ama biz şu anda otobur görünüyoruz. Bu domates görünüyoruz. <gülüyor> Evet. Yerde de kalıntılar var Buyurun. otoburların. Teşekkür Yarısı ederim. senin yarısı benim. Kardeş payı. Ben Ezgi'den 30 santim daha uzunum. Yaklaşık 30 kilo daha fazlayım ama kardeş payı yapıyoruz yol boyunca. <gülüyor> Hiç zayıflamadım. <gülüyor> daha, daha fit oldum. Ezgi de kilo almadı. Enteresan yani. <gülüyor> Metabolizmam yavaş çalışıyor. Senin hızlı çalışıyor o zaman. Ha ben <gülüyor> yaşlı daha büyüğüm o yüzden herhalde. Yani ben küçüğüm sonuçta boyut olarak. İnka kalıntılarının arasında ekmek. Mandalina'nın tadının Türkiye'den hiç farkı yok. Yani eski yıllar önce olan mandalina tatları çok daha farklıydı ama. Bu biraz şekerli, biraz bozulmuş gibi. Aynı bizim oraların mandalinası. Aa lama. Ezgi lamalar burada. <gülüyor> Oha lama şeyi var burası. Burada. Lamaların çıkmasını istemiyorlarmış. Ezgi. Ezgi. Ezgi. Lamalar var burada. Lama sürüsü. Of. Bunlar. Bizden kaçarlar mı? Bizi kovalarlar mı? Kovalarlar bence. <gülüyor> Geliyor. Gökhan gerçekten geliyor. Hola. Gökhan ya. Hola. Gökhan sessiz olacak. Tiplere bak. Oh, çok sevimler. Burada kimse yok bizden var. Gelin biz sevelim. Gelin. Evet, saldırırlar diye korkuyorum. Beş lama beni yenemez ama altı lama yenebilir. Bir tanesi küçük gerçi ya. Dövüşürüm. Değişmiş bunlar. Saklanmış bir şey var. Japon gülü galiba bu. Ama Japon gülünden daha farklı. Biraz kurumuş. Of baya güzel ya. Buralar çok güzelmiş. Bütün bölge. Lamalar ve biz varız. Tabii karşıma ansızın bir şey çıkabilir. Yani buraya tur düzenleyip şey yapmıyorlar. Yani baya görülecek güzel bir yer burası. İyi ki de yapmıyorlar.
Lamaların da huyunu suyunu bilmem ki. Kovalar mı var? Tükürür. En kötü tükürür. Valla akşam oldu. Nasıl geri döneceğiz bilmiyorum. Dağısı varmış. Akşam olmaya yakın koşturuyoruz. E, taksi otobüs yokmuş buraya. Kanal boyunca ilerleyin koşun dediler akşam olmadan. Yoksa kalırsınız ortada. Şimdi bu kanal boyunca ilerliyoruz. Evet koşarsanız bir buçuk saat dediler. Karanlık olunca köylerde elektrik de olmuyor. E, yarım saat sonra karanlık olacak. Hadi bence. koşalım hadi. hadi. <gülüyor> Burada da küçükler var. Evet. İlka. İlk kaynak suları, dağdan gelen sular e, Oyantay tam boyu kadar dökülüyor buradan. Oğlum görüntüye baksana ya. <gülüyor> çok güzel görüntüler. Bulutlar pamuk gibi, pamuk. Pamuktan ziyade bir pembelik var. Pamuk şekeri. E, pembelik var biraz. Pembe olan evet. pamuk şekeri hakikaten. Taşlar hep böyle çıkıntılı. Peru taşları. Başlıyor, başlıyor öyle atarız. Peru taşları. <gülüyor> Peru marketleri. Patakançaya vadisindeymişiz. Burası bayağı heybetli. Kocaman dağların yükseldiği Ant Dağları'nın vadi. Ama biz biraz daha konuşmaya devam edersek akşam bu, bizi burada yutacaklar. Hadi bakalım. Biraz, biraz önce bir geyik gördüm. Yavru geyik. Hopladı zıpladı. Yakalayamadım. Aa, Hilal ay, ay çıkmış. Karanlık geliyor. Hadi bakalım. Koşmamız lazım. Valla şu anda tırsıyoruz baya. Ee, yukarıdan acayip kuş sesleri falan geliyor. Geyik de gördük. Yabanın ortasındayız. Dur bakalım. Ne yapacağız? Bence hızlı olalım. Of çok fena. Ya bu çok, yol çok uzun Ezgi. Vadi dedikleri bu olsa gerek. Vadi. Vadi. Ben son moykan gibi oldum ya. Saçları arkadan çıktı. <gülüyor> Hadi koşalım Ezgi'cim koşalım. Bu vadinin adını söyleyelim. Ezgi'cim bunu sırası değil. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir karar vermemiz gerekiyor ölmemek için. O da tek yol bu. O da tek yol bu. <gülüyor> Hadi bakalım. Burada öldük bence. Sıkılmışlar. Evet. Vallahi Şurada ta tepede yani. İnka Rabesi var. Ve biz uçurumun dilindeyiz. Uçurum olmasa da baya fena durumlar. <gülüyor> Oğlum mükemmel bir manzara var ya. Yani manzara için öleceğiz en sonunda. Şuna bak. <gülüyor> seke seke. Hep böyle şeyleri geç görüyoruz. Korku korku gidiyoruz, geliyoruz ama e, değiyor yani. Aynı güvenli bölgeye gidince o ne görüntülerde diyoruz. Öf, karanlık ormana giriyoruz şu anda. Baya puma çıkar mı diye korkuyoruz. Ezgi tamam dur. Yeter, bak yeter artık. Kaldık burada ormandan geçtik. Karanlıkta iki buçuk saat yolu bir saat yürümedik. Ezgi. Evet burada bir kasaba var. Bizi rahatlattı. Görmek bile yeterli aşağı inemesek de. Of. Elime taş aldım. Puma çıkma tehlikesine karşı. Ne yapacaksın? Biraz salam galiba. Ancak çekim fırsatı bulabildik. Ee, köye geldik. Burası hangi köy bilmiyoruz ama bir evet. köy yani sonuçta insan var. <gülüyor> Başardık. Ee, Gökhan bana e, en son dediği şey yani kulaklarım çınlıyordu rüzgarın uğultusundan. Vadideydik tepede. Koşuyorduk. Ee, geyik görmüş kendisi. Geyik gördükten sonra da bana puma olmasın burada dedi. Çünkü öyle bir şey var gerçekten. Puma olabiliyor oralarda. Sağ olsun. 
Ben de tabii bayağı korkup koşmaya başladım. Küfederek koştu. Bana küfederek koştu. <gülüyor> Ama, ee, ama oradaki yani. insanlar da hani bir, bir saat önceki yürüyüşümüzün başlangıç taraflarında tehlikeli e, yoldan gidin dediler. Biz koşturarak bir şekilde hallederiz diye düşündük ama yok karanlık e, bayağı oldu, korktuk ama çok yani. kötüydü yani. Ama e, yine vaktinde geldik yine şanslıydık yani. Evet. Neyse insan görmek de arada güzel oluyor. <gülüyor> arada sadece. <gülüyor> bir yemek yiyelim ya. Evet köyden geçerken yanımda da Şama, şaman çadırları şaman çadır arkada. Gördük. Şöyle kocamanlar. Evet. Burası ne, ne acaba? Buranın çatısı da çok orijinal. Böyle çatılar vardı Peru'da çok fazla. Dokunmak istiyorum ama. Of köyümüze gitmek istiyorum. Yemek yemek istiyorum. <gülüyor> ama bu sokak da çok güzelmiş. Turistik köyümüz. 